সালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আজকে তোমাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি রসায়ন প্রথম পত্র থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টপিক্স এবং যেখান থেকে পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তোমরা নিশ্চয় ধারণা করতে পারছো সেই টপিক্সটা হচ্ছে শঙ্করায়ন অর্থাৎ অরবিটাল সংকরণ বা শঙ্করায়ন তারা আজকে আমি আমার এই ক্লাসটাতে শুধুমাত্র সংকরণ এর পরিচয় বিভিন্ন যৌগের মধ্যে কেন্দ্রীয় মৌলের সংকরণ নির্ণয় করার নিয়ম এবং সংকরণের ফলে উৎপন্ন যৌগুলোর আকৃতি কেমন হয় শুধুমাত্র এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং বিস্তারিত আগামী ক্লাসগুলোতে ধাপে ধাপে আসবে ইনশাল্লাহ তো শুরুতে আসা যাক শঙ্করায়নের সংজ্ঞায় তার সংকরণের সংজ্ঞাটা তোমরা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ যে মৌলের যোজ্যতা স্তরের বিভিন্ন শক্তির অরবিটাল গুলোকে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত করে সমান সংখ্যক এবং সমান শক্তির নতুন অরবিটাল তৈরি প্রক্রিয়াকে বলছি সংকরণ অর্থাৎ কোন একটা মৌলের যোজ্যতা স্তর যোজ্যতা স্তর বলতে বোঝায় তার সর্বশেষ শক্তি স্তর তাই মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরের যে বিভিন্ন শক্তির অরবিটাল গুলো থাকবে সেই অরবিটাল গুলোকে আমরা পরস্পরের সাথে মিশ্রিত করে সমান সংখ্যক এবং সমান শক্তির নতুন অরবিটাল তৈরি করব এই তৈরি প্রক্রিয়াটাকে বলবো অরবিটালের সংকরায়ন বা শুধুমাত্র সংকরণ এবং সংকরণের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যে নিয়মটা অনুসরণ করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে যতগুলো অরবিটাল সংকরণ অংশ নিবে ঠিক ততগুলো নতুন অরবিটাল তৈরি হবে এবং নতুন উৎপন্ন অরবিটাল গুলোর শক্তি এবং তাদের আকৃতি সবকিছুই একই হবে এবং আরেকটা কথা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে উৎপন্ন যে নতুন অরবিটাল যেগুলোকে শঙ্কর অরবিটাল বলা হয় এই শঙ্কর অরবিটাল গুলোতে যেহেতু ইলেকট্রন থাকে সেজন্য এই অরবিটাল গুলো পরস্পর থেকে এমন দূরত্ব অবস্থান নিতে চায় যেন তাদের মধ্যে বিকর্ষণ সবচেয়ে কম হয় এর কারণ হচ্ছে বিকর্ষণ যত কম হয় তাদের স্থায়িত্ব তত বেশি হয় তাই অধিক স্থায়িত্বের জন্য এই সংকরিত অরবিটাল গুলো পরস্পর থেকে একটা সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থান নিতে চাইবে ঠিক আছে এই জন্য যোগের আকৃতি এক একটা সংকরণের ক্ষেত্রে এক এক রকম হবে তাহলে আসা যাক আমরা সংকরণের একটু চিত্র দেখে নিই যদি আমাদের একটা এস এবং একটা পি অরবিটাল ধরো আমি যদি এই দুইটা অরবিটাল কে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত করি তখন দেখা যাবে এই ধরনের দুইটা শঙ্কর অরবিটাল উৎপন্ন হবে তাহলে একটা শঙ্কর অরবিটালের আকৃতিটা হবে এরকম দেখো এই যে এভাবে করে দেখতে হবে যেখানে গোলাকার অংশটা প্রকাশ করে এস অরবিটালে বৈশিষ্ট্য এবং ডাম্বেল অংশটা প্রকাশ করে পি অরবিটালে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শঙ্কর অরবিটালের মধ্যে এস পি উভয় অরবিটালেরই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে ঠিক আছে তাহলে এরকম করে যদি দুইটা অরবিটাল তৈরি হয় এই দুইটা অরবিটাল পরস্পর থেকে এমন দূরত্ব অবস্থান নিবে যেন তাদের মধ্যে বিকর্ষণ সবচেয়ে কম হয় সেজন্য তারা পরস্পর এইভাবে একশো আশি ডিগ্রি কোন করে অবস্থান করে ঠিক আছে তাহলে একটা এসের সাথে যদি আমি দুইটা পিওর বিটালকে মিশ্রিত করি তখন দেখা যাবে এই ধরনের তিনটা সমশক্তির নতুন অরবিটাল তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো এই ক্ষেত্রে গোলাকার এস অরবিটালের বৈশিষ্ট্য যতটুকু ছিল এই ক্ষেত্রে এস অরবিটালের বৈশিষ্ট্য কিছুটা কম কারণ একটা এস এর সাথে দুইটা পি সংকরণে অংশ নিচ্ছে কাজেই তিনটা অরবিটাল মিলে নতুন সংকর অরবিটালের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হবে একশো পার্সেন্ট এবং এই কারণে প্রত্যেকটা অরবিটালের বৈশিষ্ট্য হয় তেত্রিশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট যেখানে এস পি সংকরণের মধ্যে ছিল দুইটা অরবিটাল সংকরণ অংশ নেওয়া সেখানে প্রত্যেকটা অরবিটালের বৈশিষ্ট্য ছিল ফিফটি পার্সেন্ট করে তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু এস অরবিটালের বৈশিষ্ট্য কমে যাচ্ছে সেজন্য আমাদের এই যে গোলাকার অংশ সেটার পরিমাণ একটু কমাই দিতে হবে এবং ডাম্বেল অংশটার পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা এস পি টু সংকরিত অরবিটালের আকৃতি হবে এরকম এবং এ ধরনের তিনটা অরবিটাল তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে এরপর যদি একটা এস এর সাথে তিনটে পি অরবিটাল কে মিশ্রিত করা হয় তাহলে নতুন করে চারটা সমশক্তির অরবিটাল তৈরি হবে যেহেতু একটা এস তিনটা পি কে মিশ্রিত করছি তাই নতুন করে চারটা সংকরিত অরবিটাল তৈরি হবে যখন দেখো চারটা অরবিটাল মিলে শঙ্কর অরবিটালের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হবে একশো পার্সেন্ট তাহলে প্রত্যেকটা অরবিটালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট করে সেই জন্য আমরা বলবো এক্ষেত্রে গোলাকার অংশটা পরিমাণ অর্থাৎ এস এর বৈশিষ্ট্য আরো কমে যাবে এবং পি এর বৈশিষ্ট্য আরো বাড়বে সেই কারণে এই শঙ্কর অরবিটাল গুলোর আকৃতি হবে অনেকটা এরকম তাহলে এ ধরনের মোট চারটা অরবিটাল তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা সংকরণকে অনেক ভাগে ভাগ করতে পারি তার মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় কোন যোগের মধ্যে কেন্দ্রীয় মৌলের কোন সংকরণ হচ্ছে সেটা আমরা একটা সূত্রের সাহায্যে জেনে নিব এবং 
এই সূত্রটা তোমরা ভালো করে মাথায় রাখার চেষ্টা করবে কারণ এখান থেকে তোমাদের সিকিউতেও আসে এবং এম সিকিউতেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় তোমাদের বোর্ড পরিপ্রেশনগুলো যদি তোমরা সলভ করতে যাও তাহলে সেখানে দেখবে যে বিভিন্ন যোগের মধ্যে কেন্দ্রীয় মূল্যে কোন সংক্রমণ ঘটে সেটা তোমাদের এম সিকিউতে আসে তাই তোমরা এই সূত্রটা একটু ভালো করে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে তাহলে আমি সূত্র লিখেছি দেখো যে যোগে কেন্দ্রীয় মৌলের সংকরণ নির্ণয় করার জন্য যে নিয়ম সেই নিয়মটা হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে হাফ ইন্টু ভি প্লাস এম মাইনাস সি প্লাস এ যেখানে আমি এই যে প্রত্যেকটা প্রতীকের পরিচয় লিখেছি দেখো এখানে এক্স হচ্ছে শঙ্কর অর্বিটালের সংখ্যা ঠিক আছে এরপর ভি হচ্ছে কেন্দ্রীয় মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা এম হচ্ছে এক যুজি মৌলের সংখ্যা সি হচ্ছে ক্যাটাইনের চার্জ এবং এ হচ্ছে এনআইনের চার্জ ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন যোগের মধ্যে তাদের কেন্দ্রীয় মৌলের এই মানগুলো বসাবো এবং মানগুলো বসিয়ে আমাদের যে ফলাফল হবে সে ফলাফল থেকে আমরা ওই কেন্দ্রীয় মৌলের কোন সংকরণ হবে সেটা নির্ণয় করতে পারবো তবে এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম আছে আমাদের ক্ষেত্রে এইটা মনে রাখতে হবে যদি আমাদের হাইড্রোকার্বন দেওয়া হয় হাইড্রোকার্বন মানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সকল যোগে শুধুমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবে সেগুলোকে বলবো হাইড্রোকার্বন কাজে হাইড্রোকার্বন দেওয়া হলে আমাদেরকে এই নিয়মটা মাথায় রাখতে হবে যে হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের সংকরণ নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে এই সূত্রটা মাথায় রাখতে হবে সেক্ষেত্রে শঙ্কর অর্বিটাল সংখ্যা অর্থাৎ এক্স এর মানটা হবে বন্ধন জোর ইলেকট্রন সংখ্যা এক্ষেত্রে বন্ধন জোর বলতে শুধুমাত্র সিগমা বন্ধন অংশগ্রহণকারী ইলেকট্রন সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে ওই হাইড্রোকার্বনের মধ্যে যতটা কার্বন হাইড্রোজেন সিগমা বন্ধন থাকবে সেই সিগমা বন্ধন জোর ইলেকট্রন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে শঙ্কর অর্বিটাল সংখ্যা নির্ধারিত হবে এবং এই যে সূত্রটা আমি এখন বললাম সেই সূত্রটা আমি পরবর্তীতে বিস্তারিত ভাবে উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করব। ঠিক আছে তাহলে সাথেই থাকো এখন আসা যাক যদি আমি এই যে আমার যে আগের যে সূত্রটা ছিল সেই সূত্রের মধ্যে মানগুলো বসালাম মানগুলো বসানোর পরে যদি আমি ফলাফল হিসেবে এক্স এর মান যদি টু পাই তাহলে আমি বুঝে নিব যে এই ক্ষেত্রে দুইটা অর্বিটাল সংকরণে অংশ নিবে এবং সেজন্য আমরা বলতে পারি এক্ষেত্রে সংকরণ হবে এস পি অর্থাৎ একটা এস এবং একটা পি অর্বিটাল সংকরণে অংশ নিবে এবং এক্ষেত্রে অনুরাকৃতি হবে সরলরৈখিক এবং তাদের মধ্যে বন্ধন কোন হবে একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে যদি আমাদের ফলাফল থ্রি হয় তাহলে আমরা বুঝে নিব যে সেক্ষেত্রে তিনটে অর্বিটার সংকরণে অংশ নেবে এবং সংকরণটা হবে এস পি টু অর্থাৎ একটা এস এবং দুইটা পি সংকরণ অংশ নেবে এবং সংকরণটার নাম হবে এস পি টু সংকরণ এবং এক্ষেত্রে অনুরাকৃতি হবে সমতলীয় ত্রিভুজাকার এবং বন্ধন কোন হবে একশো বিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে যদি আমাদের এক্স এর মান আমরা চার পাই তাহলে বুঝে নিব সেখানে চারটা অর্বিটাল সংকরণ অংশ নিবে এখন চারটা অর্বিটাল সেটা কি কি হতে পারে দেখো একটা এস এবং তিনটা পি তাহলে একটা এস এবং তিনটা পি মিলে এস পি ত্রি সংকরণ ঘটাবে এবং সংকরণের ফলে উৎপন্ন অনুরাকৃতি হবে চতুস্তলকীয় এবং এক্ষেত্রে বন্ধন কোন হবে একশো নয় ডিগ্রি আটাশ মিনিট এক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম তোমাদের মনে রাখতে হবে যদি আমাদের ফলাফল ফোর আসে কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় মৌলটা যদি অবস্থান্তর মৌল হয় ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ফলাফল ফোর হলেও সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এস পি টু ডি সংকরণ ঘটাতে হবে এবং এস পি টু ডি সংকরণের ফলে উৎপন্ন যোগের আকৃতি হবে সমতলীয় বর্গাকার এবং সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বন্ধন কোন হবে নব্বই ডিগ্রি করে যদি ফলাফল আমরা ফাইভ পাই তাহলে বুঝে নিব সেক্ষেত্রে আমাদের পাঁচটা অর্বিটাল সংকরণ অংশ নিবে পাঁচটা অর্বিটালের মধ্যে থাকবে একটা এস তিনটা পি এবং একটা ডি অর্থাৎ এস পি থ্রি ডি সংকরণ হবে তাহলে এস পি থ্রি ডি সংকরণের ফলে উৎপন্ন যোগের আকৃতি হয় ত্রিভুজাকার দ্বি পিরামিড এবং এক্ষেত্রে বন্ধন কোনগুলো দুই ধরনের হয় নব্বই ডিগ্রি এবং একশো বিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এই যে আমি এতগুলো বন্ধন কোন বা আকৃতি বললাম সেগুলোকে আমি তোমাদেরকে পরবর্তীতে বিভিন্ন অনুর আকৃতিগুলো আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব এরপর আসা যাক যদি এক্স এর মান আমরা সিক্স পাই তাহলে বুঝে নিব সেখানে ছয়টা অর্বিটার সংকরণ অংশ নেবে এবং এক্ষেত্রে একটা এস তিনটা পি এবং দুইটা পি ডি অর্বিটাল সংকরণ অংশ নেবে সংকরণটা হবে এস পি থ্রি ডি টু উৎপন্ন যোগের আকৃতি হবে অষ্টতলকি এবং এক্ষেত্রে বন্ধন কোন হবে নব্বই ডিগ্রি এবং যদি সর্বশেষ যদি আমরা ফলাফল সাত পাই তাহলে বুঝে নিব সাতটা অর্বিটাল সংকরণ অংশ নেবে এবং সংকরণটার নাম হবে এস পি থ্রি ডি থ্রি এবং এক্ষেত্রে উৎপন্ন অনুর আকৃতি হবে পঞ্চভুজাকার দ্বি পিরামিড এবং এক্ষেত্রে বন্ধন কোন দুই ধরনের হবে নব্বই ডিগ্রি এবং বাহাত্তর ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এই চার্টটা তোমাদের ভালো করে মুখস্থ রাখতে হবে এবং পরীক্ষায় তোমাদেরকে এখান থেকে একটা প্রশ্ন দিতে পারে এখন আমি আসি এই যে আমি এতগুলো আকৃতি বললাম সেই আকৃতিগুলো আসলে দেখতে কেমন হয় 
তাহলে প্রথমে এটা আসা যাক এসপি সংকরণ তাহলে এসপি সংকরণের ফলে যে উৎপন্ন যোগ সেই উৎপন্ন যোগগুলোর আকৃতি হবে এ ধরনের সরলরৈখিক এবং এই ক্ষেত্রে তাদের বন্ধন কোন হয় একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ তাদের মধ্যবর্তী কোনটা এখন দেখো তো কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এরপর আসা যাক এসপি টু সংকরণ এসপি টু সংকরণের ফলে উৎপন্ন যোগের আকৃতি হয় সমতলীয় ত্রিভুজ আকার এখন সমতলীয় বলতে কি বুঝি যে সমতলীয় বলতে বুঝায় যে এখানে সবগুলো পরমাণু একই তলের মধ্যে অবস্থিত হবে এবং এটা রা হবে ত্রিভুজ আকার ঠিক আছে তাহলে সমতলীয় ত্রিভুজ আকার আকৃতিটা হচ্ছে এ ধরনের দেখো এই যে সবগুলো পরমাণু একই তলের মধ্যে অবস্থিত এবং এটা হচ্ছে সমতলীয় ত্রিভুজ আকার যেখানে প্রত্যেকটা বন্ধন কোন হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি দেখো যেহেতু এক্ষেত্রে তিনটা অরবিটের সংকরণ অংশ নিবে সেই জন্য আমি এক্ষেত্রে তিনটা বন্ধন কোন পাবো তো তিনটা বন্ধন কোনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বন্ধন কোন হবে একশো বিশ ডিগ্রি করে এটার কারণ হচ্ছে দেখো তাহলে একটা সমতলের মধ্যে আমরা জানি মোট কোনের পরিমাণ হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে তিনজনকে অর্থাৎ তিনটে অরবিটালকে যদি আমি সমান দূরত্বে রাখতে চাই তাহলে প্রত্যেকের মধ্যবর্তী কোনটা হবে একশো বিশ ডিগ্রি করে সেই জন্য এখানে প্রত্যেকটা বন্ধন কোন হয় একশো বিশ ডিগ্রি করে ঠিক আছে তাহলে এটা গেল সমতলীয় ত্রিভুজ আকার এরপর আসা যাক এসপি থ্রি সংকরণ এসপি থ্রি সংকরণের ফলে উৎপন্ন যোগের আকৃতি হয় চতুস্থলকীয় এখন আসি চতুস্থলকীয় আকৃতিটা কিরকম সেটা একটু দেখে তাহলে চতুস্থলকীয় আকৃতিটা হচ্ছে এ ধরনের এক্ষেত্রে দেখো চতুস্থলকীয় বলতে বুঝায় যার চারটা তল আছে এখন চারটা তল সেটা কিভাবে দেখানো যায় একটু দেখি তাহলে দেখো এক্ষেত্রে আমি দিতাম যে আমাদের এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু তার চারটা সংকরিত অরবিটাল থাকবে এবং সে চারটা সংকরিত অরবিটাল একটা চতুস্থলকে চারটা শীর্ষবিন্দুর দিকে মুখ করে থাকবে এখন চতুস্থলকটা কি দেখি তার চতুস্থলকটা হচ্ছে যার চারটা তল থাকে এখন দেখো চারটা তলকে আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি এই যে এদিকে একটা তল এদিকে একটা তল এই যে এদিকে একটা তল আছে এদিকে একটা তল আছে তিনটা তল এবং নিচে একটা তল মোট চারটা তল এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে চতুস্থলকীয় ঠিক আছে তাহলে এই স্পৃতি সংকরণের ফলে উৎপন্ন অনুর আকৃতি হবে চতুস্থলকীয় যেখানে চারটা তল আছে ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা বন্ধন কোন হবে একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট করে তাহলে এখানে প্রত্যেকটা বন্ধন কোন একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট করে ঠিক আছে ওকে এরপর আসা যাক এসপি টু ডি সংক্রমণ তো এসপি টু ডি সংক্রমণের ফলে উৎপন্ন যোগের আকৃতি হয় সমতলীয় বর্গাকার এখন সমতলীয় বর্গাকার এটা নিশ্চয় আমরা জানি যে একটা সমতল যদি আমি আঁকি তাহলে দেখো যে সমতলে একটা বর্গক্ষেত্র যদি আমি এঁকে নিই তাহলে সেই বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রের মধ্যে অর্থাৎ কর্ণদ্বয়ের কেন্দ্রের মধ্যে থাকবে কেন্দ্রীয় পরমাণু এবং তার যে চার যে চারটা কৌণিক বিন্দু আছে সেই চারটা কৌণিক বিন্দুর দিকে চারটা সংকরিত অরবিটাল মুখ করে থাকবে ঠিক আছে আবার বলছে কেন্দ্রে থাকবে কেন্দ্রীয় পরমাণু অর্থাৎ আমাদের বর্গক্ষেত্রে কর্ণদ্বয়ের যে ছেদু বিন্দু সেই ছেদু বিন্দুতে থাকবে কেন্দ্রীয় পরমাণু এবং বর্গক্ষেত্রে যে চারটা কৌণিক বিন্দু সেই চারটা কৌণিক বিন্দুর দিকে চারটা সংকরিত অরবিটাল মুখ করে থাকবে ঠিক আছে এবং এই ক্ষেত্রে দেখো এটার আকৃতি হচ্ছে সমতলীয় বর্গাকার কারণ প্রত্যেকটা পরমাণু একই তলের মধ্যে অবস্থিত এই জন্য এটাকে সমতলীয় বলা হচ্ছে এবং বর্গাকার বলে এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বন্ধন কোন হবে নব্বই ডিগ্রি করে ঠিক আছে কারণ আমরা জানি বর্গের কর্ণগুলো পরস্পরকে সমকোণে সমদেখিত করে সেই জন্য এখানে প্রত্যেকটা বন্ধন কোন হবে নব্বই ডিগ্রি করে আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর আসা যাক যদি আমাদের এক্স এর মান আমরা পাঁচ পাই তখন এসপি থ্রি ডি সংকরণ হয় এবং এসপি থ্রি ডি সংকরণের ফলে যে উৎপন্ন যোগ সে উৎপন্ন যোগের আকৃতি হয় ত্রিভুজ আকার ডি পিরামিড এখন আসা যাক ত্রিভুজ আকার ডি পিরামিডীয় আকৃতিটা কিরকম এটা একটু আমরা দেখি নি তাহলে এখানে কি থাকে একটা ত্রিভুজ আকার ক্ষেত্র থাকে তাহলে আমি দেখো প্রথমে একটু বোঝার সুবিধার্থে প্রথমে একটা ত্রিভুজ আকার তল আঁকলাম সে দেখো আমাদের কেন্দ্রীয় পরমাণু থাকবে মাঝখানে এবং একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দুর দিকে তিনটা শঙ্কর অরবিটাল মুখ করে থাকবে ঠিক আছে এবং এই যে ত্রিভুজ আকার তলটা আছে সেই ত্রিভুজ আকার তলের মধ্যে যে প্রত্যেকটা বন্ধন কোন প্রত্যেকটা অরবিটালের মধ্যে যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি করে কারণ এটা যেহেতু সমতলীয় সমতলীয় বললে এখানে প্রত্যেকটা অরবিটালের মধ্যবর্তী 
কোনটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি এবং যেহেতু আমাদের বলা হয়েছে কি দি পিরামিড দি পিরামিড বলতে দুইটা পিরামিড তো দুইটা পিরামিড আঁকার জন্য আমি এভাবে দুইটা লম্ব আঁকছি যে ত্রিভুজ আঁকার যে তলটা আছে সে তলের উপর দুইটা লম্ব দেখো যে উপর দিকে যদি আমি একটা লম্ব আঁকি সে লম্বের মধ্যে দেখো তারা তোমার এক্ষেত্রে ওদের সঙ্গে যে ত্রিভুজ আঁকার যে তলের মধ্যে যে অরবিটার গুলো ছিল তাদের সঙ্গে এই লম্বটার বন্ধন কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোনটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখানেও সেম একইভাবে এখানেও মধ্যবর্তী কোনটা নব্বই ডিগ্রি এ পাশেও মধ্যবর্তী কোনটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে আমি উপরের যে অরবিটাল শঙ্কর অরবিটালটা আঁকছি লম্ব হবে সে লম্ব হবে যে শঙ্কর অরবিটালটা আছে তাদের সঙ্গে ত্রিভুজ আঁকার তলের মধ্যে যে অরবিটাল গুলো আছে তাদের মধ্যবর্তী বন্ধন কোনটা হচ্ছে এক নব্বই ডিগ্রি করে এবং ত্রিভুজ আঁকার তলের মধ্যে যে কোনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি করে তাহলে উপরের দিকে যে আমি লম্বটা এঁকেছি সেটার সঙ্গে যদি তুমি এখানকার প্রত্যেকটা অরবিটালকে যদি সংযুক্ত করে দাও তাহলে উপরের দিকে একটা ত্রিভুজ আঁকার পিরামিড তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি যদি এভাবে যুক্ত করে দিই যে এখানকার এই মাথার সাথে যদি এটাই যদি এভাবে যুক্ত করি এটাও যুক্ত করি এটাও যদি এভাবে যুক্ত করি তাহলে উপরের দিকে একটা ত্রিভুজ আঁকার পিরামিড তৈরি হবে একইভাবে যদি আমি নিচের দিকে এভাবে একটা লম্ব আঁকি উপরটার মতোই তার নিচের দিকে দেখো যে শঙ্কর অরবিটালটা আছে লম্ব হবে তার সঙ্গে এখানকার ত্রিভুজ আঁকার তলের যে অরবিট শঙ্কর অরবিটাল গুলো থাকবে তাদের মধ্যবর্তী কোনটা হবে নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এখানেও যে লম্ব হবে যে অরবিটালটা আছে তার সঙ্গে সমতলীয় ত্রিভুজ আঁকার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কোনটা হবে নব্বই ডিগ্রি করে এবং এক্ষেত্রে যদি তুমি যে এখানকার শঙ্কর অরবিটালটা লম্ব হবে যে শঙ্কর অরবিটাল আছে তার সঙ্গে যদি ত্রিভুজ আঁকার তলগুলো ত্রিভুজ আঁকার তলের মধ্যে যে শঙ্কর অরবিটাল আছে তাদেরকে যদি সংযুক্ত করো তার নিচের দিকেও একটা পিরামিড তৈরি হবে তাহলে উপরের দিকে একটা পিরামিড আছে নিচের দিকেও একটা পিরামিড আছে সেজন্য এটাকে বলা হচ্ছে দি পিরামিড ঠিক আছে ত্রিভুজ আকার দি পিরামিড ত্রিভুজ আকার হচ্ছে এই অংশটার জন্য এবং উপর এবং নিচে দুইটা লম্ব আছে বলে বলা হচ্ছে এটাকে ত্রিভুজ আকার দি পিরামিড এবং এক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনের বন্ধন কোন পাই ত্রিভুজ আকার তলের মধ্যে হচ্ছে একশো ডিগ্রি করে এবং লম্ব হবে যেগুলো আছে তাদের সঙ্গে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি করে ঠিক আছে তাহলে এরপর আসা যাক অষ্টতলকীয় গঠন অষ্টতলকীয় গঠনটা হয় এস পি থ্রি ডি টু সংকরণের ক্ষেত্রে তো অষ্টতলকীয় গঠনটার জন্য আমাকে অষ্টতলকীয় গঠনটা একটু দেখে নিই আমরা অষ্টতলকীয় গঠনটা হচ্ছে এরকম যেখানে একটা বর্গের দেখো শঙ্কর অরবিটাল হবে এখানে মোট ছয়টা তাই সেই ছয়টা শঙ্কর অরবিটালের মধ্যে চারটা থাকবে একটা বর্গের চারটা শীর্ষবিন্দুর দিকে ঠিক আছে তাহলে এই দেখো এই যে আমার যে মোট ছয়টা শঙ্কর অরবিটাল সেই ছয়টা শঙ্কর অরবিটালের মধ্যে চারটা থাকবে একটা বর্গের চারটা শীর্ষবিন্দুর দিকে তাহলে যেহেতু একটা বর্গের চারটা শীর্ষবিন্দু দিকে চারটা শঙ্কর অরবিটাল থাকবে সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে এই শঙ্কর অরবিটাল গুলোর মধ্যবর্তী কোন হবে নব্বই ডিগ্রি করে ঠিক আছে তাহলে আগের মতোই আমরা বলতে পারি এখানকার বন্ধন কোন হবে নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে এবং আমাদের উপরে এই যে আমাদের যে সমতলীয় বর্গাকার যে ক্ষেত্র তলটা আছে সেটার উপরে এবং নিচে দুইটা পিরামিড থাকে তো দুইটা পিরামিড থাকায় দেখো যেহেতু এটা লম্ব হবে আছে এই শঙ্কর অরবিটালটা লম্ব হবে থাকার কারণে এই বর্গাকার তলের সাথে এটা লম্ব হবে আছে বলে এদের মধ্যবর্তী কোনটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ বর্গাকার তলের মধ্যেও বন্ধন কোনগুলো হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি করে এবং উপরে যে শঙ্কর অরবিটালটা আছে তার তার সঙ্গেও এই বর্গাকার তলের বন্ধন কোন হবে নব্বই ডিগ্রি একইভাবে নিচের দিকেও যদি আমি একটা লম্ব আঁকি নিচেও বন্ধন কোন হবে নব্বই ডিগ্রি করে কাজে এখানকার প্রত্যেকটা বন্ধন কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি কাজে অষ্টতলকীয় গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বন্ধন কোন হবে নব্বই ডিগ্রি করে এবং এটাকে অষ্টতলকীয় বলার কারণ হচ্ছে এখানে আটটা তল আছে এখন এই আটটা তলকে কিভাবে দেখানো যায় দেখো তো তা আমি বলতে পারি যদি আমি এই লম্ব উপর দিকে যে আমি লম্ব লম্ব ভাবে যে শঙ্কর অরবিটারটা এঁকেছি তার সঙ্গে যদি এখানকার প্রত্যেকটা যে আমাদের যে বর্গাকার ক্ষেত্রের মধ্যে যে শঙ্কর অরবিটাল গুলো আছে তাদের সঙ্গে যদি প্রত্যেকটা মাথা যদি আমি এভাবে যুক্ত করে দিই তাহলে দেখো এদিকে একটা তল এদিকে একটা তল এদিকে একটা তল এবং উপরের দিকে এ পাশেও একটা তল তৈরি হবে তাহলে দেখো উপরের দিকে মোট তল তৈরি হচ্ছে চারটা আবার দেখো এদিকে একটা তল এদিকে একটা এদিকে একটা এদিকে একটা মোট চারটা তল একইভাবে নিচের দিকেও চারটা তল তৈরি হবে তাহলে চারটা চারটা মিলে মোট 
आठटा तलक ये इटा के बला हे अष्टलक गठन ठीक है ओके तो सर्वशेष जो आकृति से पी थ्री डी थ्री संकरण क्षेत्र पंचभुजाकार दि पिरामिड तेल एक क्षेत्र के एक पंचभुजर मध्य दुईटा पिरामिड देखाते हैं ता देखो पंचभुजाकार जो दि पिरामिड से भाव देखाते देखो प्रथम पंचभुजाकार तल ठीक है एक पंचभुजाकार तल थे देखो जो सब गोथा के जो करी एक पंचभुज तैरी हो ठीक है तेल देशलैर जो बारुद गो से माथा गो जो जो कर पंचभुजाकार तल तैरि जेहेतु पंचभुजाकार तलटा समतलियों समतलियों एखे देखो पांचटा शंकर अरबिटाल पंचभुज तल पांचटा शीर्ष बिंदु दिखे मुख कर क्षेत्र में तरह मध्यवर्ती को मध्यवर्ती को बहत्तर डिग्री कर कारण एक समतल मध्य मोट कण तीन सौ षाट डिग्री क्या तीन सौ षाट डिग्री मध्य जो पांच शंकर अरबिटाल के स्थान दीब तक तेज़ प्रत्येक मध्यवर्ती को बहत्तर डिग्री घटे से क्षेत्र में पंचभुजाकार क्षेत्र मध्य बंदन कण पा बहत्तर डिग्री एवं जीतु हमें बला हो पंचभुजाकार दि पिरामिड दुईटा पिरामिड दुईटा पिरामिड आकार जो ऊपर दिखे एक पिरामिड अत ऊपर दिखे एक लम्ब इके देखो लम्ब भावे जो अरबिटल थे तरह संगे एखान का पंचभुजाकार तलर मध्य जो प्रत्येक शंकर अरबिटल थक तेजे बंधन को नब्बे डिग्री को और नीचे दिखे जो ये एक लम्ब आँखी तेल एर संगे पंचभुजाकार तलर बंधन को नब्बे डिग्री को ठीक है तेल देखो जेहतु एखे दि पिरामिड बला आगे मत करते बारुद गो जो देखा से माथार साथ अर्थात शिशुबिंदुर जो एखान प्रत्येक पंचभुज प्रत्येक शिशुबिंदु जो जो करी एखे हमें एक पंचभुजाकार पिरामिड पा तो देखो एखे एक पिरामिड सरि एखे एक तल दई तीन चार पाँच ठीक है तेल पंचभुजाकार पिरामिड तैरि नीचे दिखे एक पंचभुजाकार पिरामिड तैरि ऊपर और नीचे मिलिए दुईट पिरामिड तैरी है बला है पंचभुजाकार दि पिरामिड और एक क्षेत्र में लम्ब है जो शंकर अरबिटागुल तरह संगे पंचभुजाकार तल बंदन को नब्बे डिग्री को पंचभुजाकार तल मध्य जो पांचटा शंकर अरबिटल थे तरह मध्यवर्ती को बहत्तर डिग्री को ठीक है तो हमें तुम्हारा ये हमें संकरण के फले उत्पन्न अनु आकृति देखल ये आकृतिगुलो एक भलोक बुझे शुने पड़ार चेषा करी तब आगामी दिन के विभिन्न जौग एके सरि विभिन्न जौगे केंद्रीय मौल संकरण तरह आकृतिगुलो के व्याख्या करार चेषा करब से पर्यत भलो थेको खुदाफेज